வெல்கம்ட்டு புவை பாலாஸ் கிச்சன் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டொமேட்டோ சாஸ் இந்த டொமேட்டோ சாஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக பெரிய தக்காளியாக அது ஒன்றரை கிலோ தக்காளி வாங்கி வச்சு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை கட் பண்ணணும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாலாம் கட் பண்ண அவசியம் இல்லை பெருசு பெருசாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கணும் அதனால் பெருசாக இருந்தாலும் போதும் இப்போது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு குக்கரில் போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அதை ஊற்றி இதை வேக வைக்கணும் இது கரெக்டாக ஒரு மூணு இல்லை நாலு விசில் வந்தால் போதும் அந்தாலும் இது வந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதை வடி கட்டணும் இப்போது அது நல்லா வெந்துடுச்சு விசில் வந்து இறக்காச்சு தக்காளி நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இதை சூடு ஆதந்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா வடிகட்டணும் இதை வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இந்த தண்ணி வடிகட்டின தண்ணியை வந்து அது அதுலேயே தான் இந்த வடிகட்டின ஜூஸையும் அரைச்சி ஜூஸையும் அப்படியே அதில் ஊற்றணும் அதனால் அந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றிடாதீங்க இப்போ அதை மிக்சியில் போட்டு அதைக்கணும் அதைச்சாச்சு இப்போ அந்த வடிகட்டின தண்ணிலேயே இந்த தக்காளி ஜூஸை அதில் வடிகட்டணும் அந்த தக்காளி விதையெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வடிகட்டி ஜூஸை மட்டும் எடுக்கணும் அந்த தண்ணிலேயே வடிகட்டி ஊற்றணும் நல்லா வடிகட்டியாச்சு தக்காளி விதையெல்லாம் தனியாக வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு அதாவது சின்ன ஸ்பூனில் தான் பெரிய ஸ்பூன் கிடையாது சின்ன ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு கப்பு வினிகர் இதே கப்பாலியே ஒன்றரை கப்பு சுகர் உங்களுக்கு காலம் தேவைப்பட்டாக்கா இதில் வந்து ரெட் சில்லி பவுடரை வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனு ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலம் தேவைப்பட்டாக்கா எனக்கு காலம் தேவையில் அதனால் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு எதாக்கா காலம் தேவைப்பட்டுச்சுனாக்கா ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஹாஃப் ஸ்பூனு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இது கொதி வாத அளவுக்கு ஃபுல் தீலி வச்சுக்கோங்க கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா சிம் பண்ணிடணும் இது சிம் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலை விட்டுனே இருக்கணும் அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டணும் அப்போ சாஸ் ரெடி ஆகும் நீங்கள் கிளதை விடாமல் இருந்தீங்கனாக்கா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் சிம் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளதை விட்டுனே இருக்கணும் இதே போல் அது நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இதை வந்து இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே சூடாக இருக்க வேண்டியது தான் சூடாக இருந்த அப்புறமா பாட்டிலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது நல்லா சூடாக ஆகிடுச்சு இந்த சாஸ் இதுக்கு வந்துடுச்சு டொமேட்டோ சாஸ் இப்போ இதை பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த கெமிக்கல் 
எந்த கெமிக்கல்ஸும் கிடையாது கடையில் வாங்குற சாஸ்ல இல்லாத கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும் இது வீட்டில் செஞ்சால் எந்த கெமிக்கல்ஸும் கிடையாது ஒன்லி டொமேட்டோ சுகர் அண்ட் வினிகர் அவ்வளோதான் ஹோம் மேட் டொமேட்டோ சாஸ்